हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू टू टॉपिक्स इन विच फर्स्ट टॉपिक इज प्रोपिकेशन डिलेज एंड द सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ वायरिंग कैपेसिटेंस सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक प्रोपिकेशन डिलेज सो वॉट इज प्रोपिकेशन डिले बेसिकली द डिले बिटवीन द टू गेट्स वन अ सिग्नल इज प्रोपिकेटिंग फ्रॉम वन गेट टू अनदर गेट द डिले बिटवीन द टू गेट इज नोन एज प्रोपिकेशन डिलेज डिलेज इन द वील इज ए डिजाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल In this section, we are considering the propagation delays due to cascaded pass transistors and long polysilicon wires. So, taking the first case, that is cascaded pass transistors. The pass transistors are generally connected in series or parallel IS switches. When they are connected in series, the logic signal must pass through a number of pass transistors connected in series. A chain of four pass transistors connected in series is shown in this figure. it is the chain of pass transistors and there are four transistors 1 2 3 and 4 as you can see in the diagram all the gates are connected to the supply voltage is vdd right and this circuit can be modeled in this form also by using rnc resistors and capacitors right so the output at the node v2 with respect to time t can be given by what c derivative of voltage to v2 by dt is equals to what i1 minus of i2 that is equals to v1 minus v2 minus of v2 minus v3 upon resistance r right as the number of sections in such a network becomes large the expression reduces to what and now you can see the expressions that is equals to rc derivative of v not voltage by time dt that is equals to d square v not by dx square where r is the resistance per unit length and c is the capacitance per unit length x is the distance along network from input now suppose tau p is the propagation time for a signal to propagate a distance x such that tau p is directly proportional to x square So, so in order to simplify the analysis, all the resistors and capacitors are lumped together. Then we can say that total resistance equal to what N R R S, where R is the where small r is the relative resistance per section in terms of R S. Total capacitors equals to what N C C G, where capital C is the relative capacitance per section in terms of C G. So overall delay. tau d for n section is given by the formula tau d equals to what small n square small r capital c tau that is the total delay so uh, from this equation the total delay increases rapidly as n increases and generally in practice no more than four pass transistors should be normally connected in series buffer can also be used in between each group of four pass transistors to increase the number of n so it is the first type that is cascaded pass transistors the second category is design of long polysilicon wires so it is due to the use of long polysilicon wires distributed series r and c gets generated this will slow down the signal propagation also the wires used in the diffusion gives rise to high value of capacitance c therefore the designer is discouraged from running signals in diffusion except over very short distances and next we have buffers are generally recommended for long polysilicon runs the use of buffer give two advantages first is signal propagation is speeded up and second is reduction in sensitivity noise these are the two advantages of using a buffer in the long polysilicon wires so it is the diagram you can see the diagram of polysilicon wires in terms of r and c resistance and capacitance it is a buffer connected in the polysilicon wire the effect of noise on slowly rising signals is shown in this you can see the input signal at this point and you can see the output signal at this point right initially we have zero one the output is in form of one zero the slow rise time of the signal at the input of the inverter means the small disturbances due to noise will switch the inverter state between 0 and 
देयर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लॉन्ग पॉलीसिलिकॉन वायर्स विल बी ड्रिवन बाय सूटेबल बफर्स टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड टू स्पीड अप द राइस टाइम ऑफ प्रोपिकेटेड सिग्नल एजेस सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोपिकेशन डिलेज नेक्स्ट टॉपिक इज वायरिंग कैपेसिटेंस देर आर मेनली थ्री सोर्सेज ऑफ कैपेसिटेंस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वायरिंग कैपेसिटेंस द थ्री सोर्सेज आर फर्स्ट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्रिंजिंग फील्ड इफेक्ट इफेक्ट्स सेकेंड इज इंटरलेयर कैपेसिटेंस थर्ड इज पेरीफ्रियल कैपेसिटेंस सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप दैट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्रिंजिंग फील्ड इफेक्ट्स दीज कैपेसिटेंस कैन बी अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ इंटरकनेक्ट वायर्स इन केस ऑफ फाइन लाइन मेटलाइजेशन द वैल्यू ऑफ फ्रिंजिंग फील्ड कैपेसिटेंस दैट इज सी डबल एफ कैन बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द एरिया कैपेसिटेंस देयर फोर सी एफ एफ शुड बी टेकन इन टू अकाउंट इफ एक्यूरेट प्रोडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इज नीडेड सो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्रिंजिंग फील्ड इफेक्ट इज गिवन बाई दिस इक्वेशन यू कैन सी द डायर यू कैन सी द इक्वेशन वेरी केयरफुली इन विच स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द वायर स्मॉल डी इज द वायर टू सब्सट्रेट सेपरेशन राइट सो टोटल वायर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वट एरिया ऑफ कैपेसिटेंस प्लस कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्रिंजिंग फील्ड इफेक्ट दैट इज सी डब्ल्यू इक्वल्स टू वॉट सी ऑफ एरिया प्लस सी एफ एफ इट इज अबाउट द फर्स्ट कैपेसिटेंस दैट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू फ्रिंजिंग फील्ड इफेक्ट्स सेकेंड इज इंटर लेयर कैपेसिटेंस पैरलर प्लेट इफेक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन वन लेयर एंड अनदर लेयर दीज कैपेसिटेंस आर कॉल्ड इंटर लेयर कैपेसिटेंस फॉर अ गिवन एरिया मेटल टू पॉलीसिलिकॉन कैपेसिटेंस मस्ट बी हायर दैन मेटल टू सबस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ दीज कैपेसिटेंस आर टेकन इन टू कंसिडरेशन वैन द लेयर्स क्रॉस और वैन वन लेयर अंडरलाइज अनदर द इंटर लेयर कैपेसिटेंस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ले आउट हाउ एवर फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर्स इट इज रेडिली कैलकुलेटेड द इंटर लेयर कैपेसिटेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्यूरेसी ऑफ सिग्नल सर्किट मॉडलिंग एंड डिले कैलकुलेशन राइट एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ वायरिंग कैपेसिटेंस इज पेरीफ्रल कैपेसिटेंस ईच डायउट इन डिफ्यूजन रीजन हैज एसोसिएटेड विद इट अ पेरीफ्रल कैपेसिटेंस इन पीको फैरट्स पर यूनिट लेंथ द पेरीफ्रल कैपेसिटेंस इज ड्यू टू द साइड वॉल दिस पेरीफ्रल कैपेसिटेंस इज कंसिडर्ड ग्रेटर दैन द एरिया कैपेसिटेंस ऑफ द डिफ्यूजन रीजन टू सबस्ट्रेट द रेलेटिव वैल्यू ऑफ पेरीफ्रल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द सोर्स और ड्रेन एरिया द स्मॉलर द सोर्स और ड्रेन एरिया द ग्रेटर बिकम्स द रेलेटिव वैल्यू ऑफ द पेरीफ्रल कैपेसिटेंस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इन दिस दैट इज द स्मॉलर द सोर्स और ड्रेन एरिया द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ रेलेटिव कैपेसिटेंस ऑफ पेरीफ्रल कैपेसिटेंस so total diffusion capacitance is calculated by adding the area and the peripheral components that is total capacitance equals to what area capacitance plus peripheral capacitance so it is all about the wiring capacitance and about the propagation delay thank you